ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉറക്കക്കുറവ് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉറക്കക്കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉറക്കക്കുറവായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉറക്കക്കുറവായിരിക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉറക്കക്കുറവുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉറക്കത്തെ കൂട്ടുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ അതായത് മെലാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടാകണം ഈ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇരുളിലേക്ക് പോകും അതായത് വെട്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശീലങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണും കൂടെ നമ്മളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ടി വി കാണുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾക്കുണ്ട് ഈ ടി വിക്കായാലും മൊബൈൽ ഫോണിലായാലും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആ റേസ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമായോ അല്ലയോ എന്ന് ശരീരത്തിന് തലച്ചോറിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേറെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലായിരിക്കാം ഇവരിൽ ഇൻസോമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ ഉറക്കക്കുറവ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സാമീപ്യം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പം അത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഒരു എട്ട് വയസ്സ് ഒൻപത് വയസ്സിന് ശേഷവും ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾക്ക് പേരൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് നമ്മുടെ കൂടെ വേണ്ടുന്നത് എന്നാൽ അത് മാറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് അതായത് ഇപ്പം ഒന്നി ടി വി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആളുകൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കൂടെ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കൈ വളരെ അടുത്ത് ചേർത്ത് കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെലാറ്റോണിൻ്റെ അളവിനെ വളരെയേറെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരേപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഉറക്കക്കുറവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വൈഫൈ മോഡം കാണും ഇതെവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും ഈ വൈഫൈ മോഡത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ ഫ്രീക്വൻസി വേവുകൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ടിഷ്യൂസിനെ വളരെയേറെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അതിനെ വളരെയേറെ തകർക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടിഷ്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തന്നെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ മാനസികവും അവരുടെ ശാരീരികവും അവരുടെ വൈകാരികപരമായിട്ടുള്ള വികാസത്തെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഈ വേവുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നതിന് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മളുടെ
കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പേരൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ഡിവൈസ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു തരത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർക്ക് വിശക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറാനുള്ള ഒരു ശീലം കാണിക്കും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസോമിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി അതായത് അവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശീലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വയസ്സിന് ശേഷവും മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെ ആദ്യം ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാറ്റിക്കിടത്തുകയും പിന്നീട് അവരെ തന്നെ കിടത്തി ഉറക്കി ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഡിവൈസുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചിലർ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ അത്തരത്തിലുള്ളവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി അല്ലാതെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ മാതാപിതാക്കൾ സഹായിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പെതിയെ അവരുടെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയിലൂടെ മാറ്റാൻ കഴിയുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി അവർക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഈ ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉറക്കക്കുറവെന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അത് ചെറിയ തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക പൊതുജനത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓ മൈ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആൻസൺ